ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಬಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಸೊ ಹೇಗೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಹಾಕುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಮೊಸರು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೊಸರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಬರೋದು ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ ಮೊಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೊಸರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಸರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಬರೋ ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಮನೇಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಸರು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬರೋ ಮೊಸರು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಮೊಸರು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೇಲಿ ಮೊಸರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೊಸರು ಹೆಪ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಪ್ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮೊಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬರೀ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬುಷ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಫ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಗಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬೂಸ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೈ ಹೇಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಹಲವಾರು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ರವೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಬರ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಫಿ ಆಗಿ ಬರ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ನ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ಲಫಿ ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರ
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟು ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯ ಏರ್ ಏರ್ ಥರ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ಲಫ್ಪಿ ಆಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಪ್ ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೆಂಚ ಮೇಲೆ ತೂತ ತೂತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಹೊಡೆದು ಅದು ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಲೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೋಡಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನೇ ಹಾಕಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಈಸ್ಟ್ ಆ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಮೈದಾ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕರೆಸಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಫಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸ್ಟು ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೈಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇದೇ ಫಿನಾಮಿನ ಇದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟಿಂದ ಪ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ವೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಿನಿಗರ್ ಸೊ ಮನೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಈ ವಿನೆಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಸ್ಟ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ವೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಲಿ ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಕ್ರಶಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ
ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಫುಡ್ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸ್ಟು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ತರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಾಸನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಶುಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ಈಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಡ 
ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ will we will become free from the disease in our that the disease kodta iruvanta microorganism nalla saayisutte namge disease hogutte mai illa okay na so these these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi so the bari one bacteria la bari bacteria nu use maadkondu fungi nu use maadkondu halavaru ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಎರಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನು ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ 